ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണത്തിന്റെ നായകൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് വ്ളാഡിമിർ ഇലിച്ച് ലെനിൻ റഷ്യൻ വിപ്ലവകാരി ഒക്ടോബർ വിപ്ലവത്തിന്റെ നായകൻ ലെനിസത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് റഷ്യൻ യൂണിയന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിലെല്ലാം ലെനിൻ ലോക പ്രശസ്തനാണ് അഞ്ചടി അഞ്ചിഞ്ചു മാത്രം ഉയരം ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചത് ആകെ അൻപത്തിമൂന്ന് വർഷം അതിനിടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബോൾഷവിക് വിപ്ലവത്തിലൂടെ റഷ്യയെ അദ്ദേഹം ലോകത്തെ ആദ്യ തൊഴിലാളി പക്ഷ രാജ്യമാക്കി ശേഷം മനുഷ്യരുടെ സാമൂഹികമായ വലുപ്പ ചെറുപ്പങ്ങളെ വെട്ടിയൊതുക്കി എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെയാക്കി ലെനിൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആശയങ്ങൾ അമരത്വം നേടിയിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ട സാർഭരണം അവസാനിപ്പിച്ച് ലെനിൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എന്ന ബൃഹത്തായ രാഷ്ട്രത്തിന് രൂപം നൽകി സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷനായി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് വിപ്ലവ സമര നായകനുമായിരുന്നു ലെനിൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഒരു സ്കൂൾ ഇൻസ്പെക്ടർ ആയിരുന്ന പിതാവ് ഇല്യാ നിക്കോളാവിച്ച് ഉല്യാനോവിന്റെയും അധ്യാപികയായിരുന്ന മാതാവ് മരിയ അലക്സാൻഡ്രോനോവ ഉല്യാനോവയുടെയും മകനായി ജനിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂത്ത ജ്യേഷ്ഠൻ അലക്സാണ്ടർ ഉല്യാനോവ് സാർ ചക്രവർത്തി അലക്സാണ്ടർ മൂന്നാമിനെതിരായി തീവ്രവാദി പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടതിന് വധശിക്ഷക്ക് വിധേയനാക്കപ്പെട്ടു കാറൽ മാർക്സിന്റെ കൃതികളോട് ലെനിനെ അടുപ്പിച്ചത് ജ്യേഷ്ഠനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരിയെ അന്ന് നാട് കടത്തുകയുണ്ടായി ഈ സംഭവങ്ങൾ ആണ് യുവാവായ ലെനിന്റെ മനസ്സിൽ വ്യത്യസ്ത ചിന്താഗതി ഉടലെടുക്കാൻ കാരണമെന്ന് റഷ്യൻ ചരിത്രകാരന്മാർ വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കസാൻ സർവകലാശാലയിൽ വിദ്യാർത്ഥിയായി പഠനം ആരംഭിച്ചു വിദ്യാർത്ഥിയായിരിക്കുമ്പോൾ മാർക്സിസ്റ്റ് പ്രക്ഷോഭ സമരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അറസ്റ്റ് വരിക്കുകയും ചെയ്തു താമസിയാതെ സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ പുറത്താക്കി തുടർന്ന് അദ്ദേഹം സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെത്തി സ്വകാര്യമായി നിയമപഠനം ആരംഭിക്കുകയും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ബിരുദം നേടി അഭിഭാഷക വൃത്തിക്കുള്ള ലൈസൻസ് കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിൽ ലെനിൻ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ എത്തിയ ശേഷം വിപ്ലവ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ തുടങ്ങി എന്നാൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഏഴിന് അദ്ദേഹം അറസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അധികാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ പതിനാല് മാസം തടവിൽ പാർപ്പിച്ചു അതിനുശേഷം സൈബീരിയയിലെ സുഷൻഖോയെ എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് നാടുകടത്തി തുടർന്ന് സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെത്തി പ്ലക്കനോഫ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപ്ലവകാരികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു തിരിച്ച് റഷ്യയിലെത്തിയ ലെനിൻ ഒരു തൊഴിലാളി സംഘടന രൂപവൽക്കരിച്ചു ഈ കാലമെല്ലാം അദ്ദേഹം ഒളിവിലായിരുന്നു ഈ ശിക്ഷാ കാലയളവിലാണ് ലെനിന്റെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന രണ്ട് സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മാർച്ചിൽ റഷ്യൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ലേബർ പാർട്ടി രൂപവത്കരണവും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ജൂലൈയിൽ നദാഷ്ട ക്രൂപ്സ്കായുമായിട്ടുള്ള വിവാഹവും നടന്നു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ അദ്ദേഹം മുതലാളിത്തത്തിന്റെ വികാസം റഷ്യയിൽ എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകം പ്രസാധനം ചെയ്തു ഈ അവസരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ലെനിൻ എന്ന തൂലികാനാമം സ്വീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മൂന്നിൽ മെൻഷവിക്കുകളുമായുള്ള അഭിപ്രായ വ്യത്യാസത്തെ തുടർന്ന് ബോൾഷവിക്കുകൾ ലെനിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചേരിതിരിഞ്ഞു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം പാർട്ടിയുടെ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലത്ത് ലെനിൻ ഓസ്ട്രിയയിലെ ഗലീസയിൽ ആയിരുന്നു റഷ്യൻ ചാരൻ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തുവെങ്കിലും പിന്നീട് വെറുതെ വിട്ടു യുദ്ധത്തെ മികച്ച ഒരു അവസരമായി ലെനിൻ കണ്ടു അദ്ദേഹം ഉടനെ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡ് ലക്ഷ്യമാക്കി തിരിച്ചു യുദ്ധം ഒരു സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പരിണത ഫലമാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാനായി ലെനിന്റെ പരിശ്രമം തുടങ്ങി ഇത് ഒരു ആഭ്യന്തര യുദ്ധമാക്കി മാറ്റാൻ ബോൾഷവിക്കുകൾ കനിഞ്ഞു പരിശ്രമിച്ചു സാർ ഭരണം മറിച്ചിടാനും ആയുധങ്ങൾ സ്വന്തം ഓഫീസർമാർക്കു നേരെ തിരിക്കാനും പട്ടാളക്കാരോട് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്തു യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യക്ക് കനത്ത പരാജയമായിരുന്നു സാർ നിക്കോളാർ രണ്ടാമൻ നേരിട്ട് സൈന്യാധിപത്യം ഏറ്റെടുത്തിട്ടും വലിയ കാര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ മാത്രം പത്ത് ലക്ഷത്തിലേറെ റഷ്യക്കാർ മരിച്ചു റഷ്യ സാമ്പത്തികമായി തളർന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ഏപ്രിൽ പതിനാറിന് സാർ നിക്കോളാസ് രണ്ടാമന്റെ സ്ഥാനഭ്രംശത്തെ തുടർന്ന് ലെനിൻ റഷ്യയിലെത്
താൽക്കാലിക സർക്കാരിനെ അട്ടിമറിച്ച് വിപ്ലവം നടത്താൻ ലെനിനും പാർട്ടിക്കാരും ജനങ്ങളോട് ആഹ്വാനം ചെയ്തു ധനികരുടെ കൃഷിഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനും തൊഴിലാളികൾ ഫാക്ടറികളുടെ നിയന്ത്രണമേൽക്കാനും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു റഷ്യയിലെ സോവിയറ്റ് എന്ന പ്രാദേശിക സ്വയംഭരണ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിയന്ത്രണം ബോൾഷവിക്കുകൾ കരസ്ഥമാക്കി ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിയാറിന് റഷ്യയിലെ പ്രാദേശിക ഭരണകൂടങ്ങളായ സോവിയറ്റുകളുടെ പ്രതിനിധികൾ യോഗം ചേർന്ന് സോവിയറ്റ് കൌൺസിൽ ഓഫ് പീപ്പിൾ കമീർസാർസിന് അധികാരം കൈമാറി നവംബർ എട്ടിന് ചേർന്ന യോഗത്തിൽ ലെനിനെ ആ കൌൺസിലിന്റെ ചെയർമാനായി എല്ലാവരും ചേർന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്തു ട്രോട്സ്കി ജോസഫ് സ്റ്റാലിൻ തുടങ്ങിയ മറ്റു നേതാക്കളെ മറ്റു ചുമതലകൾ ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ റഷ്യയിലെ ഒക്ടോബർ വിപ്ലവം അവസാനിച്ചു ലെനിനു മുന്നിൽ കടുത്ത പ്രതിസന്ധികളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സാമ്പത്തികമായിരുന്നു ഏറ്റവും പിന്നോക്കം അദ്ദേഹം റഷ്യയുടെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും വൈദ്യുതി എത്തിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മൂന്നിന് ജർമ്മനിയുമായി സന്ധി ചെയ്ത് അദ്ദേഹം യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറി എന്നാൽ റഷ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്ന ഉക്രൈൻ ഫിൻലാൻഡ് ബോൾട്ടിക് പോളണ്ട് എന്നിവ റഷ്യക്ക് നഷ്ടമായി അവസാനത്തെ സാർ ചക്രവർത്തിയായിരുന്ന നിക്കോളാസ് രണ്ടാമനെയും കുടുംബത്തെയും ബോൾഷവിക്കുകൾ വധിച്ചു സാർ ചക്രവർത്തി വധിക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഫാനിയ കാപ്ലാൻ എന്ന വിപ്ലവക്കാരിയായ യുവതി അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ ശ്രമം നടത്തി രണ്ട് വെടിയുണ്ടകൾ ഏറ്റിട്ടും ലെനിൻ രക്ഷപ്പെട്ടു മൂന്നാമത്തെ വെടിയുണ്ടയേറ്റത് ലെനിനോടൊപ്പം നിന്നിരുന്ന സ്ത്രീക്കായിരുന്നു ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം ലെനിന്റെ ആരോഗ്യനില പണ്ടത്തെ പോലെ തുടരാനായില്ല പിന്നീട് ബോൾഷവിക് പാർട്ടി കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായി മാറിയിരുന്നു ജനറൽ സെക്രട്ടറി എന്ന സുപ്രധാന തസ്തികയിലേക്ക് സ്റ്റാലിന് നിയമിച്ചു ലെനിന്റെ വെടിയുണ്ട നീക്കം ചെയ്ത ശസ്ത്രക്രിയ വളരെ മാരകമായിരുന്നു പിന്നീട് ലെനിന് പക്ഷാഘാതമുണ്ടാവുകയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംസാരശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടു വലതുവശം തളരുകയും ചെയ്തു എന്നാൽ സംസാരശേഷി കുറച്ചു നാൾക്കു ശേഷം തിരികെ കിട്ടി ഇതിനിടെ സ്റ്റാലിന്റെ പ്രാധാന്യം വർദ്ധിച്ചു ലെനിന് പാർട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ സ്റ്റാലിനും ലെനിനും തമ്മിൽ സ്വരചേർച്ചയില്ലാത്ത സംഭവ വികാസങ്ങൾ അരങ്ങേറി ഡിസംബർ മുപ്പതിന് യൂണിയൻ ഓഫ് സോവിയറ്റ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് റിപ്പബ്ലിക് അഥവാ യു എസ് എസ് ആർ എന്ന പേരിൽ പുതിയ രാജ്യം നിലവിൽ വന്നു യു എസ് എസ് ആറിന്റെ ആദ്യത്തെ അധ്യക്ഷൻ ലെനിൻ തന്നെയായിരുന്നു ആ സ്ഥാനം അദ്ദേഹം മരണം വരെ നിർവഹിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഒൻപതിന് ലെനിന് തന്റെ ജീവിതത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാവുകയും സംസാരശേഷി പൂർണമായും നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്തു സ്റ്റാലിൻ പാർട്ടിയുടെയും രാജ്യത്തിന്റെയും പൂർണ്ണ നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനിടയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ജനുവരി ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ലെനിൻ ഈ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു ലെനിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഫൈവ് സി ഫാപ്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും നന്ദി നമസ്കാരം ബായ്